，对吧？才能百战百胜。西黑针对简阳，哎呦，简阳打个前男友还要做功课呀？那是因为他不想在前任面前丢脸。哎，小姐姐，你怎么了？实不相瞒，肚子有点疼。你不会是想放？帅，<笑>丫头还是有点紧张啊，不大气。第一次上场，正常。跟我当年比，可是差远了。有几个你呀、啊？今天是童瑶作为首发中单的第一场比赛，肯定很紧张，希望能搞出个大新闻。真的很不好对付，冷静派打野老 K， 正派脸刺客，看了都让人害怕。同样的，还有万绿丛中一点红，国内首个女竞技选手备受瞩目的首发中单，马伊琍。终于看到卢山真面目了，我的胖萌妹非常可爱，以及金牌辅助小胖，胖胖乎乎的样子，看着就让人很放心。OK， 那么最后就是我们的 ADC 之神。战队都已经准备就绪，事不宜迟，有请两支战队回到自己的位置上，准备为我们现场的来宾朋友们奉上一场世纪大战。主持人陈金阳，今天特别荣幸的能够请到小凡和陈阳两位，跟我一起解说全国联赛的首场比赛。Hello， 大家好，我是本场的解说小凡。大家好，我是解说陈阳。哎，今天的金阳小姐姐们的运气啊，是靠这个妖刀姬是什么？是不是平常就特别喜欢这个 cosplay 啊？不是。小姐姐，干嘛呢，哥？这么紧张啊？今天好不容易有个实不相瞒。我紧张的午饭都要吐出来。你确实是很紧张，咱们今天都没时间吃午饭，要不你虚空吐一波？苏贞苏觉。嗯、呃
老司机还是老司机啊。两位是不是也很期待今天的比赛呢？对对对，我想不只是我们两个呀、啊，包括在场的粉丝们，还有广大的网友们都非常的期待这场揭幕战。CK 对战 ZGDX， 我想大家都还没有忘记刚刚过去不久的春季赛上，那个场面可真是叫一个，呃，一个一个啊，腥风血雨。啊，对对对对对，就是腥风血雨。看来还是金阳小姐姐概括的非常的准确啊。对对对对，毕竟这两支队伍在全国联赛上的看点实在是太多了。今天的首场比赛，就让我们一起来看看，到底 ZGDX 战队能否完成春季赛决赛的复仇 ？CK 战队是否又能够续写他们胜利的奇迹呢？而且啊，还有一个非常令人期待的点，就是今天刚刚加入 ZGDX 战队的新人主角，应该是个妹子啊。妹子打职业看过没有？对，还真没看过。别 Q 了，别 Q 了，可我感觉好多人看过来了。关注大屏幕不好吗？看什么呀？不过今天从现场的情况来看，我们感觉 Smiley 小姐姐好像有点紧张呀。哎，你说是不是因为她是唯一一个参加这么大型比赛的女性选手有关呢？嗯，这样也是有可能的。哎呀，第一次上台打比赛，谁都会紧张。这和是不是女生好像没有什么关系吧？哦，对，漂亮啊，姐妹。好，现在比赛已经进入了 BP 环节，我们来看看会翻谁呢？征战即将开始，加油 ，Smiley！ 哦，这边 CK 果然第一个就搬掉了这个 Smiley 成员的预早前，看来是做足了功课了。毕竟这可不是一般的预早前啊，这是国服第一预早前。来、啊，我们先搬掉好运来的狸猫。OK， 狸猫，再见了。Z G D S 这边是搬掉了好运来最拿手的狸猫，看来双方在班位上都是下了功夫的呀。是的，是的。炎炎罗，青黄。我的天，双方一个机动直接搬掉了炎炎罗、玉藻前、青姬和白童子四个中单。哇，六个班位用掉四个来限制对方中单，看来这次中单有意思了。哇，那同时也要考验一下双方谁的弑神池更深更浅了呀？什么鬼？弑神池浅的话，还真不敢上来打了呀。我会把你这句话传达给后面看守饮水机的那位。来，我们先把光跟妖刀技能了，给我拿妖壶。春哥，对方的阵容来看，妖壶在后面会比较乏力，你拿白狼吧。不打后期，我说了，速战速决，这把游戏没有后期。霸道部队，部队万夫坚。小生正是迷一般的人。天，选择了妖狐。我跟你讲，哎，这是很危险的。他选择的阵容，如果说前期没打中的话，后期没法打的。我知道了，他是想速战速决，给 CK 一个下马威。